Hey guys, Game Boss here. Hello, 大家好，欢迎来到我的频道。那本期视频呢，我要教大家的是怎样为你的 PS2 U 盘游戏显示游戏封面。那如果你想跟我学的话，那就跟我一块去看看吧。那我们现在以我的这个 U 盘的游戏为例啊，这个是我的这个 PS2 的这个 U 盘。那我在里面灌了有安装了有三个游戏，呃，这是三个游戏啊，三个《火影忍者》的游戏。那我们以这个《火影忍者三》的这个游戏为例子啊，给大家教一下怎么做它的封面。那首先呢，你要打开你的这个，打开谷歌。搜索引擎，然后搜索这个 PS2 的这个游戏的这个名字，然后我们搜图片。那我们要注意一下啊，这个搜索图片主要搜索三个类型。第一个类型呢，就是它它的这个游戏的这个光盘图标；第二个类型呢，就是它的这个游戏的这个 DVD 的这个 DVD 这个封面；第三个类型呢，就是搜索它这个。游戏的这个背景主题，比如说这个吧，我觉得这个背景主题比较好看，你可以把这个背景主题设置为你的这个显示封面，就是就总之就是你喜欢哪个封面，你就可以去下载哪个封面。那让我们来搜一下吧，那我先搜这个光盘光盘这个图标吧，那我搜这个吧，我觉得这个我比较喜欢，那我就把它下载下来，然后下载个图名名吧，命名个一。然后接下来咱们再搜索这个背景图标，这个吧，这个比较，这个看着比较漂亮，我们把这个下载下来。然后接下来咱们要找到是这个光盘，这个游戏的这个 DVD 出版封面，比如说这个吧。这个这个这个也比较好看，那我把这把这个下载下来，出名个三。好，下载完之后呢，那最重要的一步来了啊。那我们首先要第一步打开你的这个 Photoshop 这个软件，然后注意啊。展示游戏封面这个背景的这个像素，一定要设置为640乘5 1 2像素。那我们来新建，把它的宽度设置为 640， 把高度设置为512。分辨率设为90度就可以了。然后我们点确定，然后呢，我们把这个。点画像大小，把它把它把它的这个像素也调的差不多，它这个像素有点大，我们把它调成六四零。然后我们用这个快捷这个移动的这个快捷键移动工具，把它移到刚才调好的这个图层上面。啊，至于你怎么调的话，那就看你喜好了。比如说我想，比如说我想把它调的居中一点，那我们把这两个图层选中。然后居中，然后这个背景我觉得白色不好看啊，我想上个绿，上个黑色，我们选填充就可以了。我们选一个这个 Alt 加 Delete， 然后它的这个背景就做成了。然后我们存储，注意啊，一定要存成这个 JP 这个是，然后。覆盖背景的这个就制作完成了，然后接下来我们来制作这个出版封面。出版封面注意啊、哦，出版封面这个像素是幺四零乘两百像素。好，我们来新建，然后幺四零乘两百，然后我们把它也调成对应的。
，幺四零乘两百像素，那先裁切一下。然后用把它调的稍微差不多，按下 Ctrl T 自由变换，把它向下拉一点，然后按下回车键确定就可以了。然后我们来看一下它的这个像素，然后我们把它存储。那这个出版封面的这个图标，咱们就完成了。最后呢，咱们要做的是个 DVD 这个光盘图标。DVD 这个光盘图标呢是六四乘六四。我们如果如果你下载这个这个图标，它本来就是一个正方形的图标，我们直接点右键，然后把画像大小调成六四乘六四就可以了，然后点确定。然后点存储，存成这个 G P 这个是，然后我们覆盖。好了，那 Photoshop 里面这些调整工作就已经完成了，然后我们可以关闭 Photoshop 了。然后最后一步呢也很关键，我们一定要重新命名这三个图标的文件名字。我们以火影忍者三为例啊，火影忍者三这个这个球名称是 L S L U S 下划线二幺七点二七。那我们就一定要以这个启动文件来命名啊，然后我们点重命名。注意啊，这个图标是把它的名字要改成启动文件的名称，所以说我们要加上下划线 ，ICO。然后呢，这个是背景文件，所以说我们同样要把它命名为启动文件，后面改成下划线 BJ。一定要大写。最后一个呢，这个是它的这个出版封面文件，重命名为 S L U S 启动文件，下划线 C O V。好了，那三个文件就命名完成了啊。那大家再总给我，我再给大家来总结一下，图标文件是启动文件，下划线 S O。背景文件呢是启动文件下划线 BJ， 版出版封面文件是启动文件下划线 COV， 这三个名字千万不能命名错了，如果命命名错的话，在游戏的这个列表中是无法显示的，所以说这个名字命名相当重要。好，如果都命名好了之后呢，还有一步很关键，就是打开你的 PS2 U 盘游戏，建立一个。Art 文件夹 ，A R T， 然后我们把刚才做好的三个文件剪切进去，然后就可以了。那启动卡跟你的刚才那个 P S U 盘插好以后，那怎样进游戏我就不多说了。哦，这是我刚才装的那三个游戏。那现在为什么没有这个封面呢？那是因为我们又没有打开这个设置选项。我们一定要在这个设置选项里面选择这个 Display Settings， 然后把这个几个选项都选为 On， 都也就是都打开的意思。然后我们选 OK， 然后我们选择 Save Changes 存储，然后我们就可以看到。我们刚才安装的这个游戏封面了，这个是那个，这个是那个出版的 DVD 封面，后面这个是背景，然后这个是 DVD 光光盘图标，是不是很美观呢？前面两个我没有装游戏封面啊，所以的话怎么装的话，我刚才已经讲过了，那大家可以去按照我的方法把这个封面下载好以后，用 Photoshop 把它这个像素调整好，这个封面就可以出现了。那不知道你们学会了吗？好了，那我把刚才两个游戏的封面跟图标，还有这个光盘图标都下载安装好了，大家可以看一下，是不是非常的美观呢？那我们来进一个游戏体验一下吧。
好了，那你们学会了吗？好了，本期的视频教学内容就是这样了。那不知道大家都有没有学会呢？如果你有什么疑问或者是不懂的话，你可以在视频下方给我留言，我会在第一时间给您回复的。如果你喜欢我们的视频的话，请一定要记得点击屏幕下方的订阅按钮，你会在第一时间收到我的视频教学内容。那咱们下期视频再见吧 ，See ya，bye。